பிரைஸ் அல்லோடு ஹலைலூயா கரங்களை உயர்த்தி ஒரு ஹலைலூயா சொல்லலாம் இந்த நல்ல காலை வேளையிலே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த முதல் ஆராதனையிலே என்னோடு கூட சேர்ந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்கும்படியாக திருச்சபையிலையும் இன்னும் ஆன்லைன் மூலமாகவும் இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொரு ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளையும் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் ஆண்டவர் மிகவும் நல்லவர் ஆமேன் வெகு தூரம் பிரயாணம் பண்ணி நேற்று ஒரு மணிக்கு நாலு மாவடியில் அந்த ஆல்நைட் ப்ரேயர் முடித்து அப்படியே கண்டினியூவாக ட்ராவல் பண்ணி இப்போ தான் வந்தேன் ஸோ ஆண்டவர் பிரயாணத்திலெல்லாம் கூட இருந்தார் ஆண்டவர் ஊழியத்தில் கூட இருந்தார் கடந்த வாரம் முழுவதும் நிறைய பிரயாணங்கள் ஆனால் உங்களுடைய ஜபங்கள் என்னை ரொம்ப அதிகமாகி தாங்கினது ஸோ இன்றைக்கு இந்த இரண்டு ஆராதனை முடித்து இன்று இரவில் சென்னையில் வந்து பட்டாபுரம் என்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு பப்ளிக் கன்வென்ஷன் அந்த கன்வென்ஷனில் இந்த இரவு நான் சென்னையில் பேசுகிறேன் அதற்காக பிரயாணத்திற்காக சரீரத்தில் நல்ல பெல்லத்திற்காக நீங்கள் ஜெபிங்கள் நிச்சயமாக ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை கத்த செய்வார் ஆமே நீங்கள் பாராட்டுகிற எல்லா அன்பிற்காக உங்களுடைய ஜபங்களுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவர் உங்களை சுகபத்திரமாய் பாதுகாத்து ஆண்டவர் உங்களை ஆச்சரியமாய் நடத்த வேண்டும் உங்களிடத்திலிருந்து துக்க செய்தி எதுவும் கேட்காம நிறைய நல்ல செய்திகளை கேட்கணும்னு என்னுடைய பிரயாணத்திலே நான் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் நிச்சயமாய் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட அற்புதத்தை நமக்கு கத்தர் செய்வாராக ஹலே லூயா ஆமே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் செய் வேலை செய்கிற இடத்துல வந்து நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நான் இன்றைக்கி காலையில் சர்ச்சுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது பொதுவாக இந்த வேலைகள் எல்லாம் முடியல இன்னும் அறகுறையாக இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு தார்ப்பாய் ஒன்று கட்டினா இந்த சவுண்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக அந்த பக்கமாக போகாது ஏன்னா அந்த பக்கம்லாம் நிறைய வீடுகள் இருக்குல்ல அப்போ வார வாரம் மோஸ்ட்லி நான் இருப்பேன் அப்போ வந்து ஒரு தார்ப்பாய் கட்டுங்க அப்படின்னு மறக்காமல் நைட்டு போகும்போது சொல்லிட்டு போவேன் ஆனால் இங்கே எத்தனையோ பேர் ஃபுல் டைமாக வேலை செய்கிறவங்க இருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு அந்த தார்ப்பாயே கட்டலை சவுண்டு அங்கே கேட்குது அப்போ வந்து அந்த அந்த உணர்வு வந்து இல்லை பாருங்களேன் அந்த அக்கறை இல்லை பாருங்களேன் அப்போ வந்து சம்பளத்திற்காக வேலை ஒன்று நினைத்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஒரு எஜமானனுக்கு வேலை செய்கிறவர்களே ஆனால் அந்த எஜமானன் வந்து உங்களை நம்பி கொடுக்குற பொறுப்பை நீங்கள் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா நேர்த்தியாக செய்யணும் இல்லை அப்படின்னா அந்த அந்த வேலையில் நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பார்க்கவே முடியாது இது திருச்சபைக்கு மட்டுமல்ல உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்கிறேன் கை நீட்டி நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கினாலும் ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பளம் வாங்கினாலும் நீங்கள் செய்கிற வேலையை எத்தனை நாட்கள் இருக்கிறீர்களோ அத்தனை நாட்களும் என்னவா செய்யணும்னா உண்மையாக செய்யணும் அப்படி விருப்பம் இல்லையா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா நீங்கள் தாராளமாக உங்களுடைய எஜமானிடத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நேரடியாக போய் இல்லை எனக்கு சம்பளம் பத்தலை இல்லை அப்படின்னா இதை விட எனக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது நான் இதை விட பெருசாக செய்வேன் அப்படின்னு நேருக்கு நேர் நீங்கள் பேசி நீங்கள் அப்படி கடந்து போகிறது நல்லது எத்தனை பேர் ஆமோதிக்கிறீங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுது இல்லை ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் பரலோக எஜமான் வந்து இது எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறார் யோவான் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கா பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறார் அப்போது அவரை தேடி ஒவ்வொருத்தராக வர்றாங்க போலீஸ் அதிகாரிகள் வர்றாங்க நாங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அப்போது அந்த போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் மேலே தேவையில்லாத குற்றத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க சுமத்தாதீங்க மனுஷனுக்காக பணத்திற்காக நீங்கள் வந்து அந்த தண்டனைகளை மாற்றாதீங்க அப்போது ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து நீங்கள் எப்படி வாழணும் அப்படின்றத அந்த இடத்துல அவர் கற்றுக் கொடுப்பார் அப்போ ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் வந்து இதில் எல்லாம் நீங்கள் கவனமாக இருந்தால் தான் ஆண்டவர் உங்களை அதிகமாக ஆசீர்வதிக்க முடியும் இந்த ஞானம் வந்து உங்களுக்காகவே எப்பொழுதுமே இருக்கணும் நம்ம ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிறோம் ஒன்று நினைத்து கொள்ளுங்கள் உங்களால் வந்து உங்களுடைய எஜமானன் கஷ்டப்படுறக்கூடாது அதே நேரத்தில் எஜமானனால் வேலைக்காரங்க என்ன பண்ணிடக்கூடாது கஷ்டப்படுறக்கூடாது நம்ம யாருமே தீங்கு நியாயக்கேடு யாருக்குமே எப்பவுமே செஞ்சிடக்கூடாது எத்தனை பேர் ஆமோதிக்கிறீர்கள் 
மனசாட்சிக்கு விரோதமாய் ஒரு காலத்துல நம்ம என்ன பண்ணிட கூடாதுன்னா நடந்துடவே கூடாது அப்ப நான் இன்னைக்கு காலையில வந்ததுனால என் மனதில் அது தோன்றதுனால உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு மிக முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய வேலை தான் கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த பெரிய ஆசீர்வாதம் அதில் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும்னா நீங்கள் உண்மையாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய வெற்றியை என்ன பண்ண முடியாதுன்னா பார்க்கவே முடியாது யோசேப்பு அந்நிய நாட்டிலே அவனுக்கு கொடுத்த வேலை வந்து பெரிய வேலையெல்லாம் இல்லை ஷார்ட் கம்மி பண்ணுங்க பெரிய வேலையெல்லாம் இல்லை அவங்களுக்கு அவனுக்கு கொடுத்த வேலை வந்து அந்த வீட்டில் ஒரு அடிமையாய் பார்க்குற வேலை தான் ஆனால் அந்த எஜமானனுடைய கண்களில் தயவு கிடைக்கிற வரைக்கும் அந்த வேலையை அவர் எப்படி பண்ணாராமா நேர்த்தியாய் செய்தார் இப்போ அங்கேருந்து சிறைச்சாலைக்கு கடந்து போகிறான் அங்கேயும் சிறைச்சாலை தலைவனுடைய கண்களில் தயவு கிடைக்கிற வரைக்கும் பர்ஃபெக்டாக அவன் பண்ணிட்டான் அதற்கு பிறகு பார்வோனுடைய இடத்திற்கு போய் பார்வோன் வந்து சகல பொறுப்பையும் அவனுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு நீ எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கோப்பா அரியணையில் மட்டும் நான் உனக்கு அதிகாரியாக இருப்பேன் சுற்றி எல்லாமே நீ தான் அப்படின்னு சொல்லுவார் பாருங்களேன் ஆனால் அந்த இடத்துல ஜனங்களிடத்திலிருந்து அந்த பணத்தை வசூல் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாவற்றையும் பார்வோனுக்காக கொண்டான் அப்படின்னு பைபிள் சொல்லும் நீங்கள் யோசிப்பனுடைய சரித்திரத்தை வாசி பாருங்க அவனுக்காக அவன் எடுத்துக்கலாம் அவனுக்காக அவன் சேஃப்டி பண்ணிக்கலாம் அதை போய் அந்த பார்வோன் வந்து கேட்க போகிறதெல்லாம் கிடையாது நீ ஏன் இடத்த ஏன் என்னுடைய பிடுங்க அப்படின்லாம் கேட்க போகிறது கிடையாது ஆனா அந்த இடத்துலையும் யோசிப்பு எப்படி இருந்தா அப்படின்னு சொன்னா உண்மையா இருந்தா அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில நீங்க வந்து உங்களை நம்பி ஒரு கல்லா பெட்டிய உங்க ஓனர் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொன்னா அது ஓனர் கொடுத்தது இல்ல அது யாரு கொடுத்தது கேட்கல அது கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் வேதம் சொல்லுது கொஞ்சத்தில் நீ உண்மை உள்ளவனா இருந்தால் கத்தர் உன்னை அநேகத்தின் மேல அதிகாரியாய் வைப்பார் எத்தனை பேர் ஆமோதிக்கிறீங்க உங்களுக்கு உங்களை நம்பி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பொறுப்பில் ஒரு நாள் நீங்கள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது கேட்கல தவறிடக்கூடாது பக்கத்தில் இருக்கிற கையை பிடிச்சி சொல்லுங்க நீங்கள் தான் அதுக்கு பொறுப்பான மனிதன் நீங்கள் தான் அதுக்கு பொறுப்பான நபர் அதை அதை செய்கிறதுக்கு உங்கள் இருதையை வந்து துடிக்கணும் அதை அதை செய்து முடிக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அமைதியாக இருந்துடக்கூடாது நான் பாருங்கள் நான் பெருமைப்படுத்துவதற்காக சொல்லலை ஒரு மணிக்கு அங்கேருந்து கிளம்பினேன் ஒரு 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 கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஒரு கண்ணா சந்தேன் ஆனால் என் மனசு முழுக்க எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இன்றைக்கி ஆராதனை இருக்குது நம்ம சரியான நேரத்துக்கு போய் சேர்ந்துடணும் ஆராதிச்சிடணும் ஜனங்கள் எல்லாம் ஒப்புரவாக்கிறணும் நீங்கள் கொடுக்குற வார்த்தையை வாங்கி நம்ம கொடுத்துடணும் இத்தனைக்கும் கிட்டத்தட்ட வேளக்கிழமையிலிருந்து என்னுடைய ட்ராவல் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் இப்போது இந்த செய்தியை முடித்தோடனே அடுத்து என்ன தோணுது அப்படின்னு சொன்னால் இதை முடிச்சுட்டு போய் சென்னையில் நிறைய ஜனங்கள் நம்பி வருவாங்கல்ல அவங்களெல்லாம் ஆறுதல் படுத்தணும் அப்படின்றது என் மனசில் இருக்குது அப்படியே யோசிச்சே இருக்கிறது அவ்வளோதான் அசால்ட்டாவோ சும்மா சரி நமக்கு கு அப்படின்னு நினைக்கவே இல்லை பெருமைப்படுத்துவதற்காக சொல்லலை இப்படி நீங்கள் கவனம் உள்ளவர்களாக இருந்தால் உங்களை நம்பி கத்தர் உங்களை அநேகத்தின் மேலே கத்தர் அதிகாரியாய் கத்தர் வைப்பார் ஆமேன் சர்ச்சு வளர்ந்துருச்சு சர்ச்சு பெருசாயிருச்சு இடம் வாங்கிட்டோம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு நினைக்கவே இல்லை நினைக்கவே இல்லை நான் நம்புறேன் சாகிற வரைக்கும் வளர்ந்துட்டே செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ஆண்டவருக்கு மரணம் அடைக்கிற அன்னைக்கு வரைக்கும் செய்யணும் அப்படின்னு அப்போ உங்க கையில நம்பி கொடுக்கற பொறுப்புல நீங்க கடைசி வரைக்கும் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா உண்மையா இருக்கணும் அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா பெஸ்டா பண்ணணும் இது போதும் நினைச்சிடக்கூடாது ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் சத்தமாக நம்ம நிறைய பேர் கணக்கு போடுவாங்க நிறைய பேர் ஓனர் வந்து இருபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் கொடுத்தாங்கன்னா கணக்கு போடுவாங்க இந்த இருபதாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு இது கேட்கல கேட்கல சத்தமாக இது போதும் இந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு இது இந்த எட்டாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு இது இந்த மாதிரி நினைக்கிற வரைக்கும் நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் வளரவே முடியாது நான் நம்புறேன் நீங்க உங்களுடைய பெஸ்ட் நீங்க செஞ்சுட்டே இருங்க வர வேண்டிய வருமானத்துல பெஸ்ட மனுஷன் கொடுக்குறானோ இல்லையோ கத்தர் அவங்க கையில இருந்து வாங்கி கொடுப்பாரு நிச்சயமா கொடுப்பாரு இந்த பூலோகத்துல இருக்கிற எஜமானனுக்கு நம்ம என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா உண்மையா இருக்கணும் ஆமேன்னு சொல்லுவோம் அதனால நிறைய சம்பாரிங்க நல்ல வாழுங்க நல்ல ஞானத்தை கத்திரத்துல கேளுங்க நீங்க இருக்கிற ஃபீல்டுல பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டை பண்ணுங்க யோசிச்சே இருங்க திங்க் பண்ணிட்டே இருங்க 
யாரெல்லாம் ரொம்ப பெருசா செய்யறாங்களோ அவங்கள போய் வாட்ச் பண்ணுங்க அவங்கள போய் கவனிங்க அவங்க எப்படி வளர்ந்துருக்காங்க அவங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு என்ன காரணம் அப்படின்றத நீங்க நோட் பண்ணுங்க அவங்க இவ்வளவு பெரிய மனிதர்களாய் மாறுவதற்கு அவருடைய பின்னணியில என்ன இருக்குது இப்படி எல்லாம் நீங்க வந்து அப்படியே இங்க இருக்கிற வாலிப தம்பிங்க தங்கச்சிகளுக்கு நீங்க சொல்ற இது எல்லாத்தையும் நீங்க வாட்ச் பண்ணணும் எப்படி பண்றாங்க என்ன செய்யறாங்க என்ன காரணம் எதுனால ஆண்டுறவங்கள நம்பினாரு எதுனால இவங்க உயர்ந்தாங்க இப்படி உங்க மனசு இருக்குமானால் இந்த உலகத்துல நீங்கள் ஒரு சாட்சி உள்ள வாழ்க்கையை கத்தர் வாழும்படியாய் கத்தர் உதவி செய்வார் ஆமேன்னு சொல்லுங்க அந்த ஞானத்தை ஆண்டவர் தான் அவங்களுக்கு தரணும் நான் நம்புறேன் இந்த சத்தத்தை கேட்கிற நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி இருக்கணும்னா தேறினவர்களா நிற்கணும் மகிமை பொருந்தியவர்களாய் கத்தரவங்களை நிற்க வைக்கணும் நான் நம்புறேன் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் உங்களை தரக்குறைவாய் நினைத்தார்களோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் ஆண்டவர் உங்களை எட்டாத உயரத்துல வச்சு கத்தர் உங்களை அழகு பார்க்கணும் அவர்களுக்கு முன்பாக நீங்க ஒரு பெரிய சாட்சிகளாய் கத்தர் உங்களை நிறுத்தணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாள் வரும் நீங்க நீங்க கிருவை பெற்றவள் அப்படின்றத கிருவை பெற்றவன் என்கிறத கத்த நிறைய பேருக்கு நிரூபிக்கணும் ஆமேன்னு சொல்லுவோம் சோ திறமைய விட கிருப ரொம்ப அவசியம் சத்தம் ஆமேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நிறைய பேருக்கு திறமை இருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு திறமை அல்ல என்ன வேணும் அப்படின்னா கிருவை வேண்டும் திறமை வச்ச உடனே இன்னும் பண்ணிட முடியாது சிலர் நினைக்கிறாங்க திறமையை வச்சு சாதிச்சிடலாம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் உலகத்துல இருக்கிற மனுஷன் ஒருவேளை திறமையை வச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு சாதிக்கலாம் ஆனா ஒரு ஆண்டவருடைய பிள்ளை கிருவை இருக்குமானால் திறமைய விட ஆயிரம் மடங்கு வலிமை பெற்றது தேவனுடைய தயவு தேவனுடைய கிருவை கரங்களை தட்டும் போதே அந்த தயவு அந்த கிருவை உங்கள் மேலும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் மேலும் ஆமென்றும் ஆமேன் என்றும் ஹலே லூயா கைகளை அசைத்து ஒரு ஹலே லூயா சொல்லலாம் ஸோ உங்கள் ஆஃபீஸ்க்குள்ள நுழையும் போது டம்ளர் கீழே கிடந்துச்சுன்னா எடுத்து அப்படியே மேலே வைக்கணும் ஒரு குப்பை கிடந்துச்சுன்னா தூக்கி ஓடி குப்பை தொட்டியில் போட்டுடணும் தண்ணி ஒழுகிட்டு இருந்துச்சுன்னா டேப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துடணும் இந்த மாதிரி எல்லாவற்றையும் நீங்கள் வந்து பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் நம்புகிறேன் இதெல்லாம் கத்தர் பார்க்குறாரான்னா கண்டிப்பாக கத்தர் பார்க்குறாரு இதெல்லாம் எதில் உண்மையாக இருக்கிறதுன்னா கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருக்கிறது ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் இது ஏதாவது ஒரு கடைக்கு போயிட்டு நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேப்பை திறந்து விட்டு வந்துடுவாங்க அவ்வளோதான் கேட்டா ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அவன் தான் சம்பாதிக்கிறான்ல அவன் தான் என் கையிலேருந்து இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வாங்குறாங்கல்ல அப்படின்னு நிறைய பேர் நான் சொல்றேன் அந்த தண்ணியை அப்போ என் எவ்வளவு தூரம் அந்த குறுகின மனசு பாருங்க எவ்வளவு தூரம் அந்த குறுகின மனசு இது யாருக்கு இருக்க கூடாது சத்தம் வரலையே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த மாதிரி குறுகின மனப்பான்மை இருக்க கூடாது ஒரு இடத்துல போயிட்டு அப்படியே தண்ணியை திறந்து விடுறது அதை பெரிய விஷயமா எடுத்துக்காம இருக்கிறது இது ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க வந்து தன்னுடைய பொருளை போலதான் மற்றவங்களுடைய பொருளையும் என்ன பண்ணணும் கேட்கல அதுல அதுல போய் நீங்க அந்த தண்ணியை ஆஃப் பண்றதுல என்ன இருக்கு பாருங்க ஒண்ணுமே இல்லை சிலர் வந்து இந்த குடி தண்ணி த பைப் இருக்கு பாருங்களேன் அப்படியே குடத்தை வச்சு திறந்து விட்டாங்கன்னா அங்க போய் பக்கத்து வீட்டு அம்மாட்ட கதை பேசிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அப்படி அந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வழிஞ்சு அப்படி அதான் நிறைய பெரிய ஞானிங்க இருக்காங்கல்ல அந்த நல்ல தண்ணியிலேருந்து ஒரு ஓட்டை போட்டு டிச்சு கூட்டிருப்பாங்க அந்த அந்த தண்ணி வந்து மிச்சம் மாறுது எங்கே போகுமாமா அது வந்து பொங்கி அப்படியே வழிஞ்சிட்டே இருக்கும் அந்த ரோட்டில் தான் நடப்பாங்க அந்த ரோட்டில் தான் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஆஃப் பண்ணணும்னு மனசு வரவே வராது பாருங்களேன் வரவே வராது இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வந்து நமக்கு ஒரு நாளும் இருக்கக்கூடாது ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் சிலர் வாடகை வீட்டில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மோட்ரு போடுறதுக்கு சிப் போட்டிருப்பாங்க பாருங்க இன்னைக்கு நீங்க நாளைக்கு நாங்கன்னு ஆ பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க மோட்ரு போட்டு மறந்து டிவி பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா போட்டும் போட்டும் நானா கட்டுறேன் ஓனர் தானே கட்டுறான் ஓனர் வாங்கலையா இன்னும் சிலரை வீட்டில் குடி வச்சுட்டு வீட்டை காலி பண்ணால் வீட்டை வந்து அவ்வளோதான் சாத்தாங்குடி இந்த வீடு மாதிரி பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஓனர் வந்து அந்த வீட்டை ரெடி பண்ணணும்னா பத்து மாதம் இவங்கள்ட்ட வாங்கின சம்பளம் ச வாடகை பணத்தை செலவு பண்ணால் தான் அந்த வீட்டையே அவரால் ரெடி பண்ண முடியும் சவரை உடச்சி வச்சுருப்பாங்க டேப்பை உடச்சி வச்சுருப்பாங்க இங்கே சாணியை பூசி வச்சுருப்பாங்க எத்தனை அநியாயம் பண்ணுவாங்க தெரியுமா ஆனால் உங்கள் வீடாக இருந்தால் அப்படி பண்ணுவீங்களா அப்போ அவங்களுக்கு நான் அப்படி நான் சொல்கிறேன் உங்கள் வீட்டை உங்களை கத்தர் நம்பி உங்களுக்கு ஒரு வீட்டை கொடுப்பாரா 
அப்போ குடியிருக்கிற மனுஷனுக்கு வந்து கேட்டால் ஒன்றே ஒன்று நான் தான் வாடகை கொடுக்குறேனே ஆமாம் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வாடகை வச்சு அவர் மாளிகை கட்டிடுவார் ஹலோ நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வாடகை கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு டேக்ஸ் இருக்குது அந்த தண்ணி பில் இருக்குது அப்போ நான் என்ன நம்புகிறேன் அப்படின்னா அவர் நல்லா இருக்கட்டுமே அவர் நல்லா இருந்து ஒரு வீடு கட்டினதுனால தானே நமக்கு வாடகை விட்டுருக்கிறாரு அதனால தான் நம்ம வீடு இந்த வீட்டில் குடி இருக்கிறோம் நம்மளால் இவ்வளோ லட்சம் கொடுத்து ஒரு வீடு கட்ட முடியல இல்லை அந்த மனுஷன் நல்லா இருந்தான்னா நாளைக்கு இந்த வீட்டில் நம்ம குடியிருக்கலான்ற ஒரு உணர்வு நமக்கு ஏன் வரக்கூடாது அப்போ இந்த மாதிரி குறுகிய எண்ணத்தை எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடணும் பாஸ்டர் அப்ப நீங்க எங்களை குறுகிய எண்ணம் படைச்சவங்கன்னு சொல்றீங்களா அப்படின்றது மாதிரி உங்க சத்தம் கேக்குது நான் சொல்றேன் உங்களுடைய நம்ம மாறிட்டோம்னா நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஜென்ரல் மைண்டு வந்துடும் எத்தனை பேர் ஆமோதிக்கிறீர்கள் நான் உங்களை யாரையும் குற்றப்படுத்தல நான் சொல்றேன் என்னுடைய நான் வந்து ஊழியத்திற்கு வருகிற வரைக்கும் இதே எண்ணத்தோட தாங்க இருந்தேன் அதை நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேனே பணக்காரங்களை பார்த்தா பிடிக்காது வசதி உள்ளவங்கள பார்த்தா பிடிக்காது கார் வச்சுருக்கவங்கள பார்த்தா பிடிக்காது மா மாடி வீடு கட்டுறவங்கள பார்த்தா பிடிக்காது ரொம்ப சந்தோஷமாக சிரிச்சுட்டு போகிறவங்கள பார்த்தா பிடிக்காது ஏன்னா அப்படியே வளர்ந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் தான் யோசிச்சேன் அடப்பாவி இந்த பொல்லாத புத்தி உனக்கு எதுக்கடா இப்படி இருக்குது நீ எல்லாம் தேவனுடைய மனுஷனா நீ எல்லாம் ஏசப்பா பிள்ளையா ஆண்டவர் எப்படி நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்தார் இந்த குணத்தை முதல்ல மாத்து அப்ப நானாகவே ஜோம் பண்ணி ஆண்டவரே எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு குணத்தை கொடுங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற அந்த குணத்தை எனக்கு கொடுங்க இந்த குணம் எனக்கு பிடிக்கல இந்த குணம் எனக்கு வரக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு இறுதியத்தை தாங்கன்னு ஜெபிக்க ஜெபிக்க இன்னைக்கு நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் எந்த அளவினால் அளக்கிறேனோ அந்த அளவினால் எனக்கு அளக்கப்படுகிறது அப்படி அந்த எண்ணம் வர 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 நான் நல்லா இருக்கிறத நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் நான் உயர்ந்துட்டு இருக்கிறத நான் வந்து நான் வந்து விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் யாராவது ஒருத்தர் ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா நமக்கு பிடிக்காது நான் இவன் ஜெயிச்சிட்டா அப்படின்வாங்க ஆனால் இன்னைக்கு ஜெயிக்கும் போது கை தட்டி உன்னுடைய உன்னுடைய தியாகத்திற்கு பதில் கிடச்சிப்பா ஜெயிச்சிட்ட இன்னும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் வருது அது வருதோ இல்லையோ சொன்ன உடனே நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் வருது ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஹலையில் உயா சொல்லலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற கையை பிடிச்சி காட் பிளஸ் யூன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நல்ல மனசார தான் சொல்லுங்களேன் இப்படி வெறுப்பும் வேற பொறாமையோடையுமா சொல்றது காட் பிளஸ் யூ ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரு நீங்க நல்லா இருப்பீங்க நீங்க சுகமா வாழ்வீங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு நிறைய தருவாரு வருதா பாருங்க வாயில அந்த வார்த்தை எல்லாம் நல்லா சொல்லுங்க நான் ஒரு பத்து இருபது வார்த்தை சொல்லுங்களேன் அப்படி மனசார சொல்லுங்களேன் நீங்க நல்லா அழகா இருக்கிறீங்க கத்தர் உங்களை அழகா மாத்துவாரு நீங்க ஜெபிக்கிறத கத்தர் உங்களுக்கு தருவாரு ஏசுவே நீங்க எல்லாம் எப்படி முன்னேற போறீங்கன்னு எனக்கு தெரில ஏன்னா சொல்லி தந்தா கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே ஆமேன்னு சொல்லுவோம் நம்ம எல்லாரையும் என்ன பண்றதுக்காக அழைக்கப்பட்டோம்னா சபிக்கிறதற்காக இல்ல ஆசீர்வதிக்கிறதற்காக ஹலே லூயா எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் என்னுடைய விரோதி கூட நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சவர் கர்த்த அதான் இந்த கல்வாரி சிலுவையில அவ்வளவு வேதனையில இருக்கும் போது பிதாவே இவர்களை மன்னியும் இவர்கள் செய்கிறது இன்னது என்று எதிரி கூட நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சவர் யார் அப்படின்னா நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிற கத்த அப்போ நமக்கு அந்த குணம் வேண்டாமா நமக்கு அந்த எண்ணம் வேண்டாமா கண்டிப்பா அந்த வேணும் எண்ணம் வேணும் ஆமே உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறவங்க நல்லா இருக்கணுமா நாசமா போகணுமா கேட்கல என்னமோ வாயளவில் சொல்றது மாதிரி தெரியுது இது எத்தனை சொல்றீங்களா ஐயோ அவன் மண்ண வேலைக்கு அவன் நாசமாக தான் பாஸ்ட் போகணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறீங்க அவனை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீ நல்லா இருக்கணும்ப்பா அவனை அறியாமல் செய்தது தெரியாமல் செய்தது நான் நம்புகிறேன் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க தெரியாமல் செஞ்சிட்டாங்கன்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்குள்ளே இருக்குமானால் நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் அவ்வளோ அழகாக ஈஸியாக அவங்கள மன்னிச்சிருவீங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு விரோதமாய் தீமை செய்யும் போது உங்கள் மனசில் நீங்கள் என்ன நினைக்கணும்னா அவங்க அறிஞ்சு செய்கிறது இல்லை அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா அறியாமல் செய்கிறாங்க ஆமையன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இன்றைக்கு நான் வந்து இந்த ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டே இருக்கும்போது அப்படியே ஜோம் பண்ணி கத்தருடைய வார்த்தைக்காக நான் வந்து கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன் ஆண்டவரே இன்றைக்கி ஜனங்களுக்கு என்ன வார்த்தை பேசணும் நீங்கள் என்னோடு கூட பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் பேசி கொண்டிருக்கும்போது இந்த தோல்வியை கையாளக்கூடிய சில விதத்தை குறித்து ஆண்டவர் வந்து என்னுடைய என்னோடு கூட கத்தர் பேசினார் 
ஒரு மனிதனுடைய ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையிலே என்றுமே நம்ம ஜெயித்து கொண்டே இருக்க முடியாது எப்பொழுதுமே கிறிஸ்துவுக்குள் என்னை எல்லா இடங்களிலையும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற கர்த்த குதிரை யுத்த நாளுக்காக ஆயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் நல்லா கவனிங்க நம்மை ஆண்டவர் ஜெயிக்க பண்ணுகிறவர் வெற்றி அடைய பண்ணுகிறவர் நமக்கு தோல்வி இல்லை நமக்கு வெற்றி உண்டு எல்லாம் நிச்சயம்தான் ஆனாலும் சில நேரங்களிலே ஆண்டவர் என்ன பண்றாருனா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே தோல்வின்ற ஒன்றை கத்தர அனுமதிக்கிறார் ஆனா இந்த தோல்விய வந்து ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் சரியாக நீங்க கையாள தெரியல அப்படின்னா இந்த தோல்வியே வந்து உங்க உங்களை அழிச்சிடும் இந்த தோல்வினாலே நீங்கள் நஷ்டப்பட்டு போவீர்கள் அப்போ நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டிய ஜபம் என்னவென்றால் ஆண்டவரே என்னுடைய வெற்றியையும் நான் கையாள கற்றுக்கொள்ளணும் என்னுடைய தோல்வியையும் நான் கற்று கையாள கற்றுக்கொள்ளணும் சிலர் வெற்றியை கையாள தெரியாததுனால் தோற்று போனார்கள் சிலர் தோல்வியை கையாள தெரியாததுனால் அவர்கள் வெற்றி அடையாமலே போய்விட்டார்கள் இந்த ஜபத்துல கூட இந்த சத்தத்தை கேட்கிற நிறைய பேர் நீங்க உங்களுடைய வெற்றியை கையாள தெரியாம நீங்க ஒருவேளை ஒண்ணும் இல்லாம போயிருக்கலாம் தோற்று போயிருக்கலாம் ஒரு மனிதரை ஒரு விஷயம் நான் கடந்த வாரத்துல சந்தித்தேன் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஜினியர் அவர் பெங்களூர்ல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெங்களூர்ல ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டேடியம் ஒண்ணுக்கு அவர் தான் ஒரு பெரிய இன்ஜினியரா இருந்தார் அன்னைக்கு அவருடைய கரங்களில் வந்து பல லட்சங்கள் அன்றைக்கு வந்து அவருடைய கையில் இருந்துச்சு அவர் மிகப்பெரிய கோ அன்னைக்கு வந்து பெரிய ஆளவர் அந் அந்த ஸ்டேடியத்துக்கு முழு பொறுப்பும் அந்த மனுஷன் தான் ஆனால் இன்னைக்கு அவர் கையில் ஒன்றுமே இல்லை அவர் ரொம்ப நொடிஞ்சு போயிட்டார் அவர் கையில் பணம் இல்லை அவர் கையில் சொத்து இல்லை அப்போது அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் இவ்வளவு பெரிய ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறீங்க இவ்வளவு பெரிய பெரிய மனிதர்களோட நீங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க ஆனா அந்த அளவுக்கு நீங்க உயர் இல்லையே ஏன் என்ன காரணம் உடனே அவர் வார வார்த்தை சொன்னாரு பாஸ்டர் ஆசீர்வாதம் என் கையில வரும்போது நான் அதை சரியா பயன்படுத்தாம நான் போயிட்டேன் அதை நான் சரியா கவனிக்காம போயிட்டேன் அப்போ ஒன்று நினைத்து கொள்ளுங்கள் வெற்றி பெறும்போது உங்களுக்கு வருகிற ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் சரியாய் கையாள தெரியாட்டா அது உங்களை தாண்டி இன்னொருத்தருக்கு போயிரும் அது உங்க கையில இருக்காது வெற்றியை கையாளுகிறது என்கிறது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் அத அதை தக்க வச்சுக்கணும் கர்த்தர் கொடுக்குற பணமா இருக்கலாம் பதவியா இருக்கலாம் உயர்வா இருக்கலாம் இந்த வெற்றியை நம் இந்த மோஸ்ட்லி இந்த வெற்றியை ஏன் நிறைய பேரால் கையாள தெரியலன்னா யார் ஒரு மனுஷனுக்கு வெற்றி அடையும் போது பெருமேன்ற ஒன்று வருதோ அந்த மனுஷன் வெற்றியை கண்டிப்பா கையாளவே மாட்டான் கவனிங்கள் ரொம்ப கவனமா கவனிங்க உங்களுடைய வெற்றி வெற்றியை நீங்க எப்போ கையாள தெரியாம தோற்று போறீங்க அப்படின்னா வெற்றியில உங்களுக்கு என்ன வந்துடக்கூடாது பெருமையோ நான் என்கிற உணர்வோ மற்றவங்களை அற்பமாய் நினைக்கிற அந்த காரியமோ உங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது அப்படி வறுமையானால் நீங்க என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா வெற்றியை சரியாக நீங்கள் கையாள முடியாது நிறைய பேர் வெற்றி அடைஞ்ச நிறைய பேர் தோற்று போனதுக்கு வேற எதுவுமே காரணம் இல்லை அவங்க வெற்றி வந்த உடனே அவங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா பெருமை வந்துருச்சு அவர்களே எல்லாவற்றையும் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அப்போ இன்றைக்கு கத்திரத்துல கேட்போம் ஆண்டவரே என்னுடைய வெற்றியையும் நான் சரியா கையாளணும் அதே நேரத்துல ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா தோல்வியை உங்களுக்கு கையாள தெரிய வேண்டும் ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் ஒரு மூன்று நபருடைய வாழ்க்கைய உங்களுக்கு முன்பாக சீக்கிரமாக எடுத்து வைத்து நான் ஜெபித்து முடிக்கிறதற்கு ஆசைப்படுகிறேன் நம்பர் ஒன் முதலாவதாக ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இரண்டு சாமியில் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் ஸோ இரண்டு சாமுவேல் இரண்டு சாமுவேல் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இரண்டு சாமியல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்க போகிறோம் நீ நகரத்திற்கு திரும்பி போய் அப்சலோமை நோக்கி ராஜாவே உம்முடைய ஊழியக்காரனாய் இருப்பேன் நான் உம்முடைய தகப்பனுக்கு ஊழியக்காரனாய் இருந்தேன் இப்போது நான் உமக்கு ஊழியக்காரனாய் காரன் என்பேனையாயில் எனக்காக அகித்தோப்பேலின் ஆலோசனையை அபத்தமாக்குவாய் நீங்க தொடர்ந்து உன்னோடு அங்கே சாதோக் 
அபியத்தார் என்னும் ஆசாரியர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா ராஜாவின் வீட்டிலே பிறக்கல நீங்க வந்து அப்படியே அந்த பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் அந்த கடைசி வசனத்துக்கு வாங்க கடைசி வசனத்துக்கு வரும்போது அப்படியே தாவீதின் சிநேகிதனாகிய ஊசாய் நகரத்திற்கு வந்தான் அப்சலோமும் எருசலேமுக்கு வந்தான் நீங்க இந்த அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது அகித்தோ பேர் என்கிற ஒரு மனுஷனை குறித்து வேதம் சொல்கிறது இந்த அகித்தோ பேலை குறித்து நீங்கள் வேதத்திலே நீங்கள் வாசிப்பீர்களே ஆனால் இவன் ஒரு ஆலோசனைக்காரன் இவன் யாருக்கு ஆலோசனைக்காரன் அப்படின்னு சொன்னா தாவீதருக்கு ஆலோசனைக்காரன் தாவீது ஏற்கனவே ரொம்ப ஞானம் உள்ளவன் அவனுக்கு எல்லாமே அவனுக்கு தெரியும் ஆனா அவனுக்கே ஒருவன் ஆலோசனைக்காரன் யார் அப்படின்னா இந்த அகித்தோ பேர் இன்னும் இந்த அகித்தோ பேருடைய ஆலோசனையை குறித்து பரிசுத்த வேதம் சொல்கிறது இவன் மட்டும் ஒரு ஆலோசனை சொன்னா அப்படின்னா கடவுளே நேரடியா வந்து பேசுறது மாதிரி இருக்குமாம் அவ்வளவு நேர்த்தியாய் அவ்வளவு திறமையாய் அவ்வளவு ஞானமாய் ஆலோசனை சொல்லுகிறவன் தான் இந்த அகித்தோ பேர் ஆனா இவன் அப்சலோமோட சேர்ந்துட்டான் தாவீதுக்கு தெரியும் இவன் மட்டும் என் மகனாகிய அப்சலோமுக்கு ஆலோசனை சொல்லிட்டான் அப்படின்னா அவன் என்னை வந்து கொன்றுவான் ஏன் அப்படின்னா அகித்தோ பேர் ரொம்ப ஞானமா ஆலோசனை கொடுப்பான் இப்போ அகித்தோ பேருடைய ஆலோசனையை கத்தர் பைத்தியமாக்குறதற்காக அவன் ஜவம் பண்ணி ஊசா என்கிற ஒருத்தனை அனுப்புறான் அந்த காரியம் சக்சஸா முடியுது இப்போ அகித்தோ பேருடைய ஆலோசனை அதமாகிறது நல்லா கவனிங்க இதுவரையிலும் அகித்தோ பேருடைய ஆலோசனைய எல்லாரும் கடவுளுடைய ஆலோசனையா ஏத்துக்கிட்டாங்க ஆனா த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுடைய ஆலோசனையில ஒரு தோல்வி வருது தான் தோற்று போனேன் அவ்வளவுதான் அவனுடைய ஆலோசனை அப்சலம் கேட்கல இந்த டைம் ஓன் ஆலோசனையை விட ஊசாயினுடைய ஆலோசனை தான் நல்லா இருக்குது அதனால வேண்டாம் அப்படின்னு உதறி தள்ளிட்டாரு இந்த தோல்விய அந்த அகித்தோ பேலால என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியல ஐயோ நான் தோற்று போயிட்டேன் நான் தோற்று போயிட்டேன் இந்த தோல்வியில அவன் என்ன நினைச்சிட்டான் அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் என்னுடைய முடிவு அவ்வளவுதான் வீட்டு காரியங்களை ஒழுங்கிப்படுத்தி தன்னுடைய ஊருக்கு போய் வேதம் சொல்லுது தற்கொலை பண்ணி சூசைட் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய ஆலோசனைக்காரனா இருந்த இந்த மனுஷன் தற்கொலை பண்ணி மறித்து போனான் காரணம் என்னன்னா அவனுடைய தோல்வியில் அவன் என்ன நினைச்சான் அப்படின்னு சொன்னான் இதுதான் என்னுடைய முடிவுன்னு நினைச்சான் கவனிங்க ஒரு ஆண்டவருடைய பிள்ளை தன்னுடைய தோல்வியில ஒரு காலும் நீங்க நினைக்க கூடாதது அப்படின்னா இந்த தோல்வியை நீங்க எப்படி கையாளணும் அப்படின்னு சொன்னா தோல்வின்றது உங்களுடைய வாழ்க்கையில முடிவுன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க நிறைய பேர் தங்களுடைய வாழ்க்கையில அப்படிதான் நினைச்சிருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் தோற்றுட்டேன் நான் தோற்றுட்டே இருக்கிறேன் அதான் தாமஸ் ஆல்வா எடிஷன் வந்து தன்னுடைய கண்டுபிடிக்கல ஆயிரக்கணக்கான கண்டுபிடிப்பை தோற்று போய் கடைசியாக அவர் வந்து ஒரு கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிச்சாராம அப்ப அவரை பார்த்து கேட்கும் போது அவர் சொன்னாராமா இல்ல என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து நான் தோற்று போகல நான் கற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு சொன்னாராமா இந்த ஜபத்துல இந்த சத்தத்தை கேட்கிற யாராவது ஒருத்த நான் தோற்று போயிட்டேன் அவ்வளவுதான் எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு நான் ஜெயிச்சிருந்தேன்னா அடுத்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நான் ஜெயிச்சிருந்தேன்னா அடுத்து எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது இந்த எக்ஸாம்ல நான் தோற்று போயிட்டேன் இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில நான் தோற்று போயிட்டேன் இந்த வேலையில நான் தோற்று போயிட்டேன் அவ்வளவுதான் என் முடிவு வந்துருச்சு அப்படின்னு ஒரு காலம் நினைக்க கூடாது உங்களுடைய தோல்வியை நீங்க கையாளுகிற முதல் விதம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை டைம் தோற்று போனாலும் நீதிமான் ஏழு தரம் விழுந்தாலும் திரும்பவும் ஆண்டவர் அவனை என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நிலை நிறுத்த வல்லவராய் இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமோதிக்கிறீர்கள் ஹலோ லூயா இந்த ஜபத்தில் இருக்கிற வாலிப தம்பியாக இருக்கலாம் தங்கச்சியாக இருக்கலாம் சிலர் பாருங்கள் பெரிய கற்பனையோட படிப்பை படிப்பாங்க 
இந்த நீட் எக்ஸாம் நிறைய பேர் எழுதுறாங்க பாருங்களேன் இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய கற்பனை இருக்கும் இந்த டைம் நான் எக்ஸாம் பயங்கரமாக எழுதணும் அதுக்காக ரொம்ப படிப்பாங்க நிறைய ஜோம் பண்ணுவாங்க அந்த நீட் எக்ஸாமில் ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் அவங்கள கையிலே பிடிக்க முடியாது நான் ஜெயிச்சிட்டேன் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த எக்ஸாமில் தோற்று போயிட்டாங்கன்னு வச்சுருங்களேன் அவ்வளோதான் இவங்களுக்கு என்னமோ வாழ்க்கையே முடிஞ்சது மாதிரி அவ்வளோதாங்க அவ்வளோதாங்க என் கற்பனை எல்லாம் மூட்டை கட்டி போட்டுற வேண்டியதான் இனி நான் வாழ மாட்டேன் இனி நான் போக மாட்டேன் நான் நான் கவனிங்க இந்த டாக்டர் படிக்கிற மோகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் திரும்பவும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதனால் டாக்டர் எல்லாம் கோவிச்சுக்க வேண்டாம் டாக்டர் ப படிக்கிற படிப்பை நான் வந்து குறைவாக சொல்லலை நீங்கள் எத்தனையோ பேர் டாக்டர் அது நல்ல படிப்பு ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேருடைய ஜீவனை காப்பாற்றி அவங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்கிறது ஆனால் இந்த பைத்தியமாக இருப்பாங்க பாருங்களேன் நான் என்ன ஆயிரணும் கேட்கல சின்ன வயசுலேயே பிள்ளை பிறக்கும் போதே என்ன சொல்றது நீ ஒரு டாக்டர் நீ ஒரு டாக்டர் நான் சொல்றேன் தரிசனத்தோட நீங்க ஜோம் பண்றது தப்புன்னு சொல்லல நீ ஒரு டாக்டர் ஆகிற அளவுக்கு நீ படின்னு சொல்றது தப்பு இல்ல ஆனா அவ்வளவுதான் நீ டாக்டர் ஆகலன்னா நான் தற்கொலை பண்ணிக்குவேன் நான் தூக்கு மாட்டி செத்துருவேன் நான் உலகத்திலே வாழ மாட்டேன் நான் உன்னை படிக்க வைக்கிறதே நீ டாக்டர் ஆகுறது இருக்கு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க டாக்டரை விட பெரிய உத்தியோகம் இந்த உலகத்துல நிறைய கேட்கல நிறைய பேருக்கு எப்படி இல்லைன்னு போல தெரியுது நான் சொல்றேன் இருக்கிற வேலையில கடினமான ஒரு வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னா உண்மையிலே டாக்டர் வேலை கடினமானது நீங்க வந்து டாக்டரை எதுக்கு நீங்க சந்திக்க போவீங்க யாதுக்கு எதுக்கு சந்திக்க போவீங்க வியாதி வந்தா சந்திக்க போவீங்க உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நீங்க டாக்டர் போய் ஃபீவர்னு சந்திக்கிறீங்க டாக்டர் மாத்திரை கொடுக்குறாரு உங்களுக்கு அந்த காய்ச்சல் மூணே நாளில் சரியாச்சு யாராவது ஒருத்தர் அந்த டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி இல்லைன்னா லெட்டர் போட்டு டாக்டர் நீங்கள் எனக்கு ரொம்ப அழகாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிங்க எனக்கு மூணு நாள் காய்ச்சல் இருந்துச்சு நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் நீங்கள் ஊசி போட்டோடனே எனக்கு சரி ஆயிடுச்சு தேங்க்ஸ் டாக்டர் அப்படின்னு யாராவது போய் சொல்லியிருக்கீங்களா ஹலோ அடுத்த டைம் அந்த டாக்டரை எப்படி போய் சந்திப்பீங்க தெரியுமா அடுத்து ஊசி போடுறது தான் போய் சந்திப்பீங்க டாக்டர் அப்ப நான் என்ன நம்புற அப்படின்னா அந்த டாக்டருடைய முழு உத்தியோகம் என்ன உத்தியோகம் அப்படின்னா எப்ப பார்த்தாலும் அவங்க காதல என்ன செய்தான் கேட்கணும் கேட்கல வியாதி பிரச்சனை கண்ணுல பிரச்சனை காதல பிரச்சனை மூக்குல பிரச்சனை காலில் பிரச்சனை ஒரே தளத்தல இருக்குது அப்படியே இருக்குது நான் நம்புறேன் உண்மையிலே டாக்டர் உத்தியோகம் கஷ்டம் தானே ஏன்னா நீங்க நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க நீங்க நீட் எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் இல்ல இல்ல நான் நமக்கு ரொம்ப பெருசா தெரியல ஆனா அது கடினமான வேலை தான் அது பாஸ்டருடைய உத்தியோகம் இதெல்லாம் அப்படிதான் பாஸ்டர்ட்ட நிறைய பேர் ஜவம் பண்றதுக்கு வந்துருவாங்க ஜவம் பண்றதுக்கு சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் அப்படி உருகி உருகி கண்ணீர் விட்டு ஜோம் பண்ணி சரி சிஸ்டர் சரி பிரதர் கவலைப்படாம போங்க ஆண்டவர் சரி பண்ணுவார் அனுப்பி விட்டுருவாங்க ஆனா ஒரு நன்றி இருக்காது அடுத்து பாஸ்டரை எப்ப சந்திப்போம் தெரியுமா அடுத்து ஒரு பிரச்சனை வரும்போதான் பாஸ்டர் சந்திப்போம் பாஸ்டர் இருக்கிறீங்களா இல்லையா ஏன் ஆறு மாசம் தாண்டி மீட் பண்ண வரீங்க இல்ல எனக்கு ஒரு பிரச்சனை கொஞ்சம் உங்கள்ட்ட பேசணும் ஏங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பிரச்சனை சரியாயிடுச்சா அதுதான் அப்பவே சரியாயிடுச்சே அப்ப என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை அப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கும் நல்ல நல்லா நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த டாக்டர் 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 அப்படின்றது படிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் தவற அல்ல ஆனா ஒருவேளை அது உங்களுக்கு தூர போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க அவ்வளவுதான் என் வாழ்க்கை தோற்றே போயிருச்சு முடிஞ்சிருச்சு இனி எனக்கு வேற எந்த வருமானமும் இல்லை என்னுடைய கற்பனை எல்லாம் போயிருச்சுன்னு நினைக்காதீங்க நீங்க என்ன நினைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய தோல்வி முடிவு இல்லை உங்களுடைய தோல்வி முடிவு இல்லை நான் நம்புறேன் நீங்கள் தோற்ற அந்த இடத்தை விட பல மடங்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கறதற்கு என் தேவனாகிய கர்த்தரால் முடியும் 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 அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நீங்க நிறைய விஷயத்துல தோற்று போகலாம் ஆண்டோருடைய பிள்ளைய ஆனா நீங்க ஏதாவது ஒண்ணுலையாவது நீங்க ஜெயிப்பீங்க கண்டிப்பாக அப்படி தான் நான் நான் நிறைய நிறைய நேரத்தில் யோசிப்பேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு பேப்பர் கொடுக்குறாங்க பாருங்களேன் ஸ்கூலில் அப்போ ஆசையாக இருக்கும் என்ன ஆசையாக இருக்கும் அப்படின்னா நூற்றுக்கு நூறு எடுக்கிற ஆசையெல்லாம் இருக்காது 
என்ன ஆசை இருக்கும்னா இந்த முப்பத்தாறுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு பாருங்களேன் இது ரொம்ப பிடிக்கும் முப்பத்தாறு நம் முப்பத்தாறு ஏன் அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சுன்னா கூட அது என்னது இந்த தொட்டும் தொடாமலும் இருக்கிறது அப்படின்னா கீழே விழுந்தும் அது ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் ஆனா முப்பத்தாறுனா முப்பத்தஞ்சுனா டீச்சர் பார்ப்பாங்க இவனை எதுலாவது ஒன்று அரை மார்க் குறைச்சி இவனை ஃபெயில் பண்ணி தான் விடணும் ஏன்னா இவன் பட்டு பாஸ் பண்ண மாட்டான் ஆனால் முப்பத்தாறுனா கை வைக்கவே முடியாது அப்போது எனக்கு பிடிச்சது முப்பத்தாறு தான் இந்த 